几根树干搭成了简易的烤架，上面赫然熏烤着一只鲶鱼。他们是哨兵岛土著人，这外焦里生的烤鲶鱼即是今天的晚餐。由于缺少现代科技，肉类无法长期储存，所以他们养成了现捕现烤、现烤现吃的生活习性。我在旁边静静的观察，不敢发出任何声响。土著人的餐桌旁没有一丝食物本该散发出来的香气，但这并不影响土著人的食欲。他们狼吞虎咽，没有分毫浪费。这还不算完，两个年轻人拿着棕榈树皮走向河边。没错，这就是盛水的容器。他们在河边取水，淤泥和大量漂浮物被一同舀起。接下来更是触目惊心。没有复杂的过滤流程，他们直接大饮长啜。所谓一方水土养一方人，在此刻得到了完美诠释。这是我的保镖二狗，凭着他对土著人性格的了解，以及我们在第四集的遭遇，他做出了这样的形容。土著人已经在为夜晚做准备了。他们麻利地清理出一块空地。夜晚的哨兵岛，猛禽野兽四处游荡，点燃篝火是唯一的防御措施。他们的取火方式与众不同，用石块打磨竹筒，便可以擦出微弱的火源。不行，他这玩意儿还挺有技术含量的，你说是吧？哎，不是，打我手，打我手，你咋的？不配。我得到了一个不幸的消息，我的三个保镖和船长决定立刻离开哨兵岛。他们说七天以后来接我，无论我还在不在。整个哨兵岛只留下了鲍勃、托马和我。意外中的意外，我被保镖集体忤逆了。到了夜晚，渗人的虫鸣声不绝于耳，土著人也在我的旁边不肯离去。无奈，这又是一个不眠夜。